Давай теперь обсудим, как это вранье, как эта пропаганда действует на самих солдат, на вооруженные силы России, которые пришли в Украину убивать. Верят ли они, помогает ли это им на поле боя? Вот об этом мы поговорим с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Он с нами на прямом Здравствуйте, Александр. включении. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Боевой дух – это ведь очень важная составляющая для любой армии. Скажите, пожалуйста, чувствуется ли, что оккупанты настроены решительно, либо же у них есть серьезная мотивация, либо же какие-то новые методички подвезли и что-то поменялось, потому что до сих пор мы видели только какой-то разброд и шатание, так сказать. Мотивации особо не наблюдается, и, как и, скажем так, поднятие боевого духа, потому что, ну, слушайте, можно пропагандой разносить сколько угодно и рассказывать о том, что армия сильная, она наступает, она имеет успех, но ведь те, кто находится на передовой там, в российской армии, либо тех, кого сейчас мобилизовали, они же видят реальное состояние вещей, которое э, в следующем. Первое. Э, осень для российских войск в Украине закончилась с отрицательным знаком. Это точно. Они потеряли территории, которые оккупировали, которые контролировали, и с территорий, из которых они предполагали, что будут развивать дальнейшее наступление. В первую очередь я имею в виду тут как раз территорию Харьковской области, потому что они рассматривали это направление как возможность дальнейшего продвижения на Славянск, на Краматорск. Таким, таким образом окружение фактически украинской группировки войск, что им не удалось, ну и захвата всей Донецкой области в последующем. Второй момент это то, что они потеряли на юге правый берег Херсона, Херсонскую область. Тоже плацдарм, который они рассматривали как исходящую точку для продвижения на Николаев и потом на Одессу. То есть в планах у них было такое. Это не реализовано. Следующий момент. Это несколько месяцев интенсивных боевых действий в районе Бахмута, где понесли серьезные, серьезные потери и продолжают нести. Как следствие, что мы видим, что вторая армия мира да, в кавычках, ведет бои несколько месяцев за населенный пункт э, Павловка, либо Курдюмовка и так далее. То есть мы понимаем, что что-то явно не то, особенно те люди, которые находятся там, и пропаганда это уже никаким образом, они пытаются, конечно, скрыть, рассказать о том, что сейчас они будут наступать, они уже восьмой раз окружают Бахмут и так далее, и так далее. Ну, наверное, должно дойти до десяти, пока они скажут, но, тем не менее, ситуация, факты, они же свидетельствуют о противоположном. Еще один момент. Если, например, несколько месяцев назад российские войска подвозили наступательное вооружение, даже те же танки, пускай даже устаревшие Т-62, они везли на запорожское направление, таким образом это было свидетельство того, что они все-таки будут, вероятнее всего, прорываться в районе Гуляйполя там и пытаться двигаться дальше то сегодня они отходят в оборонительные позиции. И сегодня это становится заметно. Помимо этого, большая часть российских войск выведена в Воронеж, потому что потеряли боеспособность. Они выведены с территории Украины. Скажем, понесли очень серьезные потери в технике и так далее. Это я всего... Почему привожу такие примеры и такой фактаж? Потому что именно это видят как раз те военнослужащие, которые находятся э, на передке, что называется. И именно они э, потом звонят своим родным, либо общаются со служивцами, и мы слышим все эти аудиоперехваты, которые предоставляет украинская разведка, украинские спецслужбы, в каком они находятся состоянии, что картинка, нарисованная российской пропагандой, не соответствует действительности, что на самом деле никаких побед нету, Никаких достижений нету, есть только отступление, есть только переход к оборонительным порядкам и позиции, и ситуация совсем не та. Помимо этого, еще и на это все накладывается то, что сейчас ситуация усложняется для них тем, что становится меньше артиллерии, и на всех не хватает, на всю линию фронта от востока на юг. Это тоже проблема. Проблема с формой, экипировкой, выплатами, которые есть, обеспечением. Конечно же, это не играет явно на повышение морального духа.
Да, Александр, вот вы удачно затронули эту тему нехватки артиллерии и не только артиллерии, потому что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты начали экономить боеприпасы и свозят на фронт технику производства 1960-х годов. Генерал заявил, что противник вынужден экономить боекомплект из-за ударов вооруженных сил Украины по логистическим артериям. И на фронте уже можно видеть образцы техники 60-х годов БМП-1, бронетранспортер БТР-70 70-х годов, разведывательно-дозорную машину БРД. По-вашему, насколько ухудшилась ситуация с обеспечением боеприпасами и военной техникой российской армии в Украине? Ухудшилась ситуация, поскольку дело в том, что на сегодняшний день, если мы посмотрим потери российской армии в артиллерии, это несколько сот единиц различных типов, и ствольной, и самоходной ствольной, и э, артиллерии реактивной и так далее. То есть они понесли серьезные потери, несколько сот единиц это немало, то есть практически это 2-3 общих войсковых армий. Там, до двух тысяч исчисляются эти потери. А, Александр, Это необходимо чем... Артиллерийские системы да. 1914 единиц, реактивные системы залпового огня 395 единиц. То есть еще больше, чем вы говорите. Да, то есть это о чем говорит? Это говорит о том, что необходимо эти потери восстанавливать. Да? Ну вот, например, как восстановить гаубицу, самоходную артиллерийскую установку МСТА-С. Их производила Россия в довоенный период, ну, до полномасштабного вторжения, количество 20-22 единицы в год. Ну, чтобы было понимание. Если они потеряли, например, запасы уже на несколько лет, которые необходимо производить, на что они сейчас делают акцент в таком случае? Если раньше мы видели 20, 24 февраля, как правило, при полномасштабном вторжении Россия использовала преимущественно модернизированную либо новую технику, они бросали против нас как раз ну, хорошую технику. Они, бра... они не бросали сюда старье, они не везли металлолом в первую очередь. А преимущественно процентов на 70 это была вот техника хорошего образца. А сейчас происходит откат как раз противоположного, потому что сейчас не хватает техники современной и модернизированной. Собственно говоря, возможности и модернизировать до того уровня, как могли ранее те же танки там, Т-72 или прочие возможностей в таких объемах нету, Поэтому снимают с хранения и везут то, что есть на складах. Понятно, что на складах есть много, но есть особенности. Первое. Состояние такой техники. Очень часто можно отбрасывать процентов 30 того, что техника вообще никуда не поедет, она непригодна к использованию, поскольку э, условия хранения, второе, факты технического каннибализма, когда разбирали как, те же танки, те же бронемашины для ремонта каких-то других, либо для выполнения заказов для третьих стран. Э, следующий момент. Они менее эффективны. И э, еще один момент, он тоже важный, что э, на складах э, уже Россия начинает исчерпывать э, боеприпасы по некоторым видам. То есть они еще есть, но их уже не так много. И в этом случае, конечно, мы видим, что э, происходит, скажем так, э, происходит смена порядка. Потому что если, например, э, в марте, в апреле, в мае, да еще в принципе в июне, июле, скажем, перевес в артиллерии в пользу России был значителен, он очень значительным был, то сейчас мы видим, что по некоторым направлениям уже перевес даже появляется у украинских вооруженных сил. Хотя, конечно, артиллерия у них еще есть, они еще ее будут использовать. Сейчас в России, скажем так, они пытаются возобновить производство боеприпасов, снарядов, перевести это все там на военные рельсы, как они это называют, на три смены, максимально наращивать производство. Но понимаете, производство можно нарастить. Но для того, чтобы нарастить объемы, которые необходимы для ведения интенсивных боевых действий, необходимо время от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от того, что хотим нарастить. А когда есть потребность фронта, ну то есть, грубо говоря, для того, чтобы нарастить, необходимо поработать в склад. 
Необходимо, чтобы что-то пошло на склад. А когда на склад не успевает ничего заходить, потому что все сразу же и идет на фронт, то для этого необходимо иметь чрезвычайно серьезные объемы производства, которых сейчас просто при всем раздутом военно-промышленном комплексе России у них нет, они с этим не справляются. Поэтому и возникают проблемы. Александр, да, но вот хотелось бы с вами еще обсудить обновление не только техническое, но и обновленных частично мобилизованных, которые сейчас, как оказалось, все же приходят подготовленными воевать в Украину. И вот об этом буквально недавно заявил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сирский. Он говорит, что эта частичная мобилизация она не прошла даром для Российской Федерации. И, очевидно, судя по всему, нам стоит готовиться к тяжелой зиме. Как вы считаете, насколько могли успеть подготовить этих новых военных и в каком количестве? Ну, их сейчас, на самом деле, продолжают еще готовить и делают акцент, как раз и упор Россия делает на то, что они хотели бы где-то вот получить на зиму какой-то перерыв, какую-то передышку, снизить интенсивность ведения боевых действий для того, чтобы на весну как раз бросить вот этих более подготовленных. Да, и возможно найти как раз технику, расконсервировать в необходимом количестве, подготовить ее. Технически, технически оснастить и так далее, плюс в Беларуси вывести все, что могут, все, что там сейчас вывозят, может, еще из каких-то стран, и более или менее подготовить какие-то группировки войск. Но на сегодняшний день пока что не видно большого уровня подготовки российских мобилизованных, и это даже видно по временным рамкам. Вы помните, что впервые фактически заявления министра обороны России Шойгу, а потом президента России Путина появились буквально через месяц-полтора после объявления мобилизации 21 сентября. Они сказали о чем? Они сказали о том, что... Ну, они... Цифры у них разные были на самом деле, потому что один сказал, что 39 тысяч военнослужащих уже задействовано в мобилизованных войне против Украины. Второй сказал, что чуть больше 70. Но тем не менее... Необходимо себе понимать, что учитывая временные рамки, вот даты объявления мобилизации и тем, что эти люди уже были на фронтах, прошло на самом деле не так много времени. Что говорит о том, что вряд ли они прошли усиленную подготовку. То есть им поставили галочку, что прошли и все. Но сейчас они хотят это поменять, действительно сейчас хотят э, улучшить подготовку. Но там есть проблема, не хватает офицеров, офицерского состава, обученного, опытного, что важно. Не хватает на всех сейчас танковых экипажей, учебных и так далее. То есть свои нюансы возникают. Но тем не менее, как какую-то пехоту, как какие-то соединения, вооруженные даже минометами, гранатометами, стрелковым вооружением, конечно, Россия на них ставку делает. И, конечно же, это определенная сила. Но пока что не видно, вот на данный момент, вот даже пока мы с вами общаемся, что то количество мобилизованных, которых, которые уже есть на поле боя, на фронте, что они каким-то образом э, меняют ситуацию вообще и повернули ее в сторону того, чтобы Россия перехватила инициативу. Как будет дальше, конечно, мы будем э, наблюдать и анализировать, но пока что не видно, что мобилизация увенчалась каким-то большим успехом. Мы сейчас да, наблюдаем, как тренируют наших солдат и как они, какие результаты показывают на поле боя. И вот буквально одна из последних новостей это то, что из Великобритании приехали наши украинские военные и вот творят буквально чудеса. Скажите, пожалуйста, сколько всего мы подготовили за время войны? Переобучили или, скажем так, повысили квалификацию или повысили навычки военных наших? Ну, тут необходимо понимать, что почему стал вопрос вообще обучения наших военнослужащих. И в первую очередь необходимо сказать, что это на контрасте вот сейчас и к предыдущему вопросу, и теме. На самом деле очень часто много наших военнослужащих это как раз те люди, которые были мобилизованы, либо добровольно пошли как раз в центры комплектования, ну и фактически пошли изъявили желание встать в ряды вооруженных сил и защищать украинское государство, и защищать Украину. То есть это наши мобилизованные, которых, о которых позаботилась 
украинское государство и международные партнеры, чтобы они проходили действительно обучение. Они просто для проформы ставили галочку, что они прошли, прослушали какой-то курс, постреляли и так далее. То есть это важный нюанс. И на сегодняшний день мы можем констатировать, что география полигонов, где обучаются наши военнослужащие, она расширяется. И она уже не только в Британии, она и в Испании, она в Германии, она в Чехии и в других европейских странах, в странах Балтии, в Польше, в большинстве стран Евросоюза, которые, и эта география только расширяется, соответственно, мы уже можем сказать, что несколько тысяч военнослужащих наших уже прошли подготовку фактически за стандартами НАТО и, скажем так, по очередности возвращаются на территорию Украины, а следующие будут ехать, соответственно, проходить обучение там. Это важно с точки зрения, во-первых, подготовки, уровня подготовки, потому что идет обмен опыта между нашими военнослужащими и военнослужащими стран НАТО. Это важный аспект. Второе. Это то, что они находятся там, скажем, в этот момент они находятся в безопасности в том смысле, что мы знаем, что российские ракетные удары у нас наносили в том числе и по учебным центрам. И это было еще весной и летом по учебным центрам как раз вооруженных сил, где проходили подготовку и обучение наши военнослужащие. И следующий момент. Конечно же, они сразу получают возможность ознакомливаться и обучаться на образцах вооружений, которые нам поставляли, либо планируют поставлять наши партнеры. Это тоже очень важный аспект. То есть мы потом не, не должны будем тратить время на то, чтобы опять-таки отправлять э, каких-то военнослужащих наших для того, чтобы они обучались. Поэтому это очень важная история. И на самом деле мы видим, что сейчас вот действительно география таких полигонов, где будут наши военнослужащие обучаться, только расширяется. И это тоже очень важно. Александр, сегодняшняя массированная ракетная атака снова под прицелом оказались объекты энергетики в различных мирных украинских городах. Каким, по-вашему, должен быть ответ Украины на то, что произошло сегодня, и каким может быть ответ стран Запада, наших партнеров? Ну, вы знаете, для нас лучший ответ, конечно же, это то, что мы видим, как наши силы противовоздушной обороны наращивают систематически количество сбитых российских ракет. Поскольку, если мы видим статистику, то мы можем обратиться к 23 ноября, тогда украинские силы ПВО сбили 76% российских ракет во время массированного обстрела очередного Сегодня это составляет порядка 85 и даже чуть больше процентов. Если там, в принципе, вот сейчас посчитаю, сколько было, где-то порядка больше 70, чуть больше 70 ракет, 60 из них сбили, ну, приблизительно так. Поэтому можно сказать, что мы видим, что работает связка. Если связка в чем? Связка между нами и западными партнерами – это ответ как раз на вторую часть вашего вопроса. Поскольку мы видим, что Украина все-таки прошла определенный этап с момента очередного вот этого ракетного террора, который мы наблюдаем с 10 октября. Этап по поставкам систем противовоздушной обороны Украине. Это и IRST, и NASAMS, и SPIDE, и Краталь, и другие системы, которые уже пришли и они уже принимают участие в защите украинского неба. Конечно же, скажем так, эта тема продолжает быть одной из приоритетных на повестке дня. Буквально на прошлой неделе проходил саммит НАТО 29-30 ноября в Бухаресте. Обсуждались и возможности поставок патриотов и других систем для того, чтобы реализовать то, что было обещано министром обороны США во время формата «Рамштайн», который проходил в октябре, о том, что наши партнеры по «Рамштайну» помогут Украине создать целостную систему многоэшелонированной противовоздушной обороны. И вот чем больше у нас появляется систем, чем больше у нас растут наши возможности, тем больше становится сбитых российских ракет. То есть это уже та тенденция, которая работает, это можно посмотреть по статистике, и по фактажу того, что происходит. Соответственно, 
тем меньше попаданий, тем меньше разрушений, тем меньше людей, которые гибнут, получают ранения, и тем меньше разрушенных инфраструктурных или поврежденных инфраструктурных объектов, которые приводят к тому, что отсутствует электричество, водоснабжение и так далее. То есть, тем более защищенные мирные жители. Вот, как мне кажется, лучшая система защиты, которая может быть. Поэтому я думаю, что в этом направлении необходимо продолжать работу, потому что это работает и это дает результат. Мы видим, что количество сбитых ракет растет, мы видим, что, тем не менее, как бы там ни было, при наличии еще ракет у России, они уже не могут делать настолько массированных ударов, как, скажем, могли бы себе позволить. Поэтому, вот, мне кажется, лучшая защита – это, конечно, предоставление средств ПВО. Знаете как, если мы говорим о том, что необходимо бороться с причиной, какого-то явления, то лучше бороться с причиной, нежели с последствиями, поскольку генераторы, трансформаторы и восстановление энергетической системы Украины – это очень важно, и мы за это благодарны, это очень актуально сейчас для нас. Но это последствия. Если мы заберем причину, и если мы устраним причину, либо сделаем эту причину, скажем так, не настолько для нас негативной по факторам, по последствиям, то и не будет этих последствий. Поэтому мне кажется, что необходимо устранять именно причину, а причина – это ракетный террор, это ракеты, которые необходимо сбивать. И тогда эта причина будет устраняться. Ну а еще проще можно устранить причину, начав наносить удары глубоко по территории России, по аэродромам в первую очередь. Как вы думаете, вот сегодняшний не случайный взрыв, даже два взрыва на двух аэродромах, это начало того, что будет далее нарастать. Есть вообще у Украины уже на сейчас возможность наносить удары по аэродромам, откуда взлетают самолеты, ракетоносители? Либо мы еще чего-то ждем, когда мы этого дождемся? Да, и вот в свете этого вопроса хотела бы дополнить. Не случайно ли была замечена на территории временно оккупированного Крыма такая активность со сбором вещей у российских оккупантов? Ну, вы знаете, что касается оккупированного Крыма, сейчас вообще заметно, как на южном направлении российские войска занервничали, да, и как-то они так вот, видно, даже выравнивают линию фронта, немножко отходят от полог Запорожской области и так далее, формируют группировку войск на левом берегу Херсонской области, готовят там скажем так, возможности пути к отходу и так далее, вообще стоят защитные порядки, то есть чувствуют, что при, ну, придется противостоять контрнаступлению украинских войск. И видно, что, ну, скажем так, паника присутствует. Я думаю, что оно передается и на оккупированный Крым, возможно, потому что этим же войскам, во-первых, необходимо будет отходить только в Крым, который есть сейчас на юге, на Запорожском и на Херсонском направлении. Поэтому тут, конечно же, все может быть. Занервничали, даже было видно, как они начали хаотично там то зубы дракона эти вести там, и так далее. Но хоть что-то создавать видимость того, что будут защищаться и ставать в оборону. А что касается нанесения ударов, я не готов комментировать конкретно сегодняшний эпизод, поскольку еще не так достаточно информации. Но я могу сказать свое мнение относительно вообще возможности и необходимости это делать. Конечно, как только у нас появятся дальнобойные ракеты, это лучше всего, либо другие системы, которые будут давать нам возможность наносить удары, четкие удары по военным объектам противника в глубине его территории, по военным аэродромам, складам, базам и так далее, это будет давать свои плоды, естественно. Это будет одним из факторов сдерживания, во-первых, который будет уменьшать потенциальные возможности для самолетов, авиации, для, других, для другого оружия, других систем вооружения в России. И, конечно же, это будет иметь только положительный эффект. С военной точки зрения, да, это элемент сдерживания, это возможность наносить такие, скажем, ну, серьезные повреждения и удары по противнику, и, конечно же, эта тактика в результате будет давать свои плоды. А эти плоды в чем? 
Чем дальше э, будет вынужден наш противник отодвигать свои системы вооружения вглубь, ну, как это было, например, э, после э, взрывов на аэродроме САКИ в военном, что мы увидели? Что Россия вынуждена была перебазировать часть своих самолетов оттуда на другие аэродромы подальше. Вот как это работает. Соответственно, чем дальше будут э, перебазировать, чем будут больше опасаться, тем, я думаю, меньше будут запускать ракет, потому что буду знать, что могут получить серьезный ответ. Александр, а правильно ли я понимаю, что а, если мы а, берем, а, ну, верим в ту информацию, что до а, аэродромов долетели беспилотники 70-х годов производства, еще советские, и российское ПВО не смогло их сбить, то против современных, суперсовременных ракет, как Атакамс, а, вообще будет а, бессильна российская армия? То есть аэродромы уничтожены будут буквально там, в считанные дни? Это вообще на самом деле странные вещи, поскольку тут же необходимо понимать. Почему? Потому что э, используется стратегическая авиация, самолеты ту, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Да, и это в принципе те самолеты, которые должны нести э, ядерные боезаряды в том числе. Да, и элемент этой э, триады ядерной э, российской. И одна из важных авиабаз. Происходят вот такие вещи. Конечно, задаешься вопросом, а где системы С-400 или хотя бы С-300 или другие, которые должны были бы это предотвратить. Если даже допустить, что речь идет о таких э, беспилотниках, как ТУ, да, Амстриш, там я видел, писали в, со в соцсетях, ну, разные версии сейчас возникают. Но даже если исходить из версии, что, что это Стриж. Стриж, это же его функция, одна из функций, принимать участие в учениях для средств противовоздушной обороны зенитно-ракетных комплексов. То есть они используют это как цель, которую должны сбить на учениях. На учениях, я подчеркиваю. Это не, это не какая-то цель, то есть это используется для того, чтобы на учениях пройти и так далее. Поэтому это вообще странные вещи. Это вообще говорит, если это все подтвердится, то это, наверное, говорит о серьезной деградации все-таки в планировании и закрытии воздушного пространства вокруг таких объектов и так далее. Потому что это, ну, это, это серьезная ошибка. Не прикрывать э, такой важный объект э, средствами противовоздушной обороны, либо прикрыть его так, что э, может пролететь э, беспилотник, ну это, конечно же, достаточно серьезный минус. Да, ну что ж, надеемся, очень скоро российские военные и на территории России тоже не смогут спать спокойно, а будут ожидать прилета ракеты, если они, например, находятся на аэродроме. Спасибо вам. Спасибо. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был в прямом эфире телеканала Freedom.